Hey there, Rasulam Alaikum Shabake, I'm an office of Medha, Bortomana Portion of Cotisi Buete, Civil Engineering Department, and I'm our HSC batch of 2020 tickets. So, a video I record Cotisi and a video basically I'm our Kup Shamabu the channel, Shuru Diki Amirago, Eta Reason, Etana Jamiamar, Brand Tech Refrabrish Cotachi, Kotho Chiga Eta, J Amichai Tisi, J Amar Chotobalatic on a borrow at a base, borrow at a story asset. যেটার খুব ছোট একটা পার্ট আমি আমার অ্যাডমিশন সিজনের একটা জায়গাতে শেয়ার করেছিলাম যে এন্ড ওইখান থেকে আপনারা যতটুকু জানছেন সেটার উপর থেকে আমার এই স্লো বার্ন যে ব্র্যান্ডিংটা দেখতেছেন এই জিনিসটা আমি আমি বলবো ফাউন্ড করছি ঠিক আছে এন্ড মোটামুটি এই চ্যানেলটার বয়স মাত্র 1 বছর হয়েছে আমি মনে হয় ফেব্রুয়ারি কি মার্চের দিকে বা এপ্রিলের দিকে এখানে একদম অফিশিয়ালি ভিডিও দেওয়া শুরু করি এন্ড এখন হচ্ছে গিয়ে 23 সাল চলে 22 সাল থেকে 23 সাল 1 বছরের মধ্যে মোটামুটি আল্লাহ আমাকে 11000 মানুষের ভালোবাসা দিয়েছেন মোটামুটি 11000 প্লাস আর একটা চ্যানেল আছে এন্ড ফেসবুক টেসবুক সবকিছু মেলে ফেসবুকে যদি আমি অ্যাকটিভ না আগে অ্যাকাউন্টগুলো ডিলিটেড এখন নতুন অ্যাকাউন্ট আছে আপনারা ফলো করতে পারেন চাইলে ঠিক আছে ডেসক্রিপশন বক্সে কমেন্ট সেকশনে ফেসবুকে লিংক দেওয়া আছে তো এখন গল্পটা কি গল্পটা হচ্ছে কি আমার একদম ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠার গল্প এন্ড আপনাদের এই বেড়ে ওঠার গল্প শুনে আমার গল্প শুনে আপনার কি লাভ সেটা হচ্ছে কি এরকম অনেকেই আছেন যে যারা হয়তো বা একটু মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করেন বা আশপাশে খুব বেশি রিসোর্স নাই অ্যান্ড খুবই বেসিক একটা লাইফস্টাইল লিড করছেন অ্যান্ড আপনারা অনেক সময় চিন্তা ভাবনা করেন যে আমার দ্বারা কি আসলে ওই বড় বড় জায়গাগুলো শীর্ষস্থানীয় জায়গাগুলো বুয়েটের মতো জায়গা কি কখনো সম্ভব কি না সো আমি শুরুতে একটা ডিসক্লেমার দিয়ে রেখেছি দেখেন আমি কিন্তু খুবই ডিসেন্ট একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি সো আমার সাথে আপনারা অনেকেই গল্পগুলো ডিলেট করতে পারবেন অ্যান্ড আমি ট্রাই করব এই ভিডিওটাতে আমার খুব মানে খুবই ভ্যালুয়েবল কিছু প্রাইভেট জিনিসপাতিও ছিল যেগুলো আমি ভাবছিলাম যে কোনো দিনও কোনো জায়গায় পাবলিক করব না কিন্তু আজকে আমি পাবলিক করব এই ভিডিওটাতে মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে কি আমি ছোটোবেলার যতটুকু না বললেই নয় ততটুকু সব কিছু বলে দেবো একদম বুয়েট পর্যন্ত ঠিক আছে সেইখানে আপনাদের অবশ্যই মনে করতে হবে মনে রাখতে হবে আমি যখন যেই টাইম লাইন বা যেই স্টোরি লাইনের গল্পটা বলতেছি আমি কিন্তু এক্সাক্টলি ওই জায়গায় যে চিন্তা ভাবনা করতেছি বা ওই আমি ওইখানে যে কথা বলতেছি সো আমার কথাবার্তা কিন্তু একটি ম্যাচোর্ড লাগতে পারে যখন আমি ছোটোবেলার কথাবার্তা বলতেছি ঠিক আছে তো লেটস পিকিন তো আমরা যদি মোটামুটি স্কুল কলেজের লাইফের শুরুর থেকে শুরু করি আমি একটা মানুষ হিসেবে ছোটোবেলা থেকে খুবই সাই ছিলাম খুবই সাই ইন্ট্রোভার্ট অ্যান্ড বেশ ছোটোখাটো দেখতে এখন যেমন অনেক বড় সড়ো চিন্তা ভাবনা করি আমি নিজেকে অ্যাজ বাংলাদেশে হিসেবে সিক্স ফিট থ্রি ইঞ্চ অ্যান্ড আবিক গায় রাইট বাট তখন বেশ ছোটোখাটো একটা মানুষ ছিলাম ছোটোবেলায় সবাই ছোটো থাকে বাট গল্পটা আগাইলেই বুঝবেন ছোটোখাটো বলতে কি বুঝাইতেছি আমি তো শুরুর দিকে যখন প্লেতে আমি ভর্তি হই আমি আমি প্লে নার্সারি কেজি মানে কিনার গার্ডেন যেটাকে বলে ওইটা আমি করে আসছি তো ওই ওই টাইমে যেটা দেখা যায় যে প্লেতে ভর্তি হওয়ার সময় আমি যেই কেজি স্কুলটাতে ভর্তি হয়েছিলাম ওইখানে আমি এতটাই সাই ছিলাম যে মানুষের সাথে কথা তো বলতে পারতাম না বরং আমার ক্লাসে আমার পাশে বা আমার পিছনে আমার আম্মুকে মাস্ক বসে থাকা লাগতো তো ওই টাইমটাতে দেখা গেছিলো যে যেহেতু আম্মুকে পাশে বসে থাকা লাগতেছেই তো আম্মু আমার আম্মা বুধুজনই বেশ শিক্ষিত তো তখন আম্মু যেটা করছিল ওই স্কুলে একটা টিচিং জব নিছিলেন যে আমি পড়াবো যেহেতু আবার ছেলেকে আবার পাশে বসে থাকাই লাগে তো আমি খাওয়া বাট আমি পড়াই তো এটা ছিল হচ্ছে কি ফার্স্ট একটা জিনিস যে জিনিসটা বলতে গেলে আবার একটু লাইক জিব্বায় কামড় দেওয়া লাগে যে এতটা সাই ছিলাম সেখানে আমি এখন ইউটিউবে এত বড় একটা আমড়েলাতে বা ছোটো কাটো একটা আমড়েলাতে হইলো কথাবার্তা বলতেছি রাইট ফ্রম অ্যান ইন্টারভার্ট টু আ লাইক আই উড সে এক্সট্রোভার্ট বলা যায় কাইন্ড হ্যাঁ তো এটা ছিল হচ্ছে প্লে নার্সারি কেজি নার্সারি কেজি গেল তারপর হচ্ছে কি আমি ক্লাস ওয়ানে আসে এসে ভর্তি হইলাম ক্লাস ওয়ানের যে স্কুলটা ছিল সেটা আমি কিন্তু ছোটোবেলা থেকে মিরপুরে বড় হয়েছে ঠিক আছে একদম ছোটোবেলা থেকে সো মিরপুরের ভিতরে একটি স্কুল আছে অনেকেই চিনবেন না আসানিয়া মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমি নামগুলো নিয়ে আজকে কথাবার্তা বলবো আসানিয়া মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আমি ক্লাস ওয়ান থেকে মোটামুটি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ছিলাম ঠিক আছে তো আমার ছোটোবেলা থেকে আমার মানে বেসিক ভালো ছিল কেন আমি বলবো না বাট আমার আম্মু আমাকে মোটামুটি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বেশ ভালো মতো করে পড়াইছেন তো দেখা যেত যে আম্মুর তদারকিতা থাকার কারণে আমি ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস মাথায় মানে একটা দায়িত্ববোধ মাথায় নিয়ে বড় হইতাম যে এই জিনিসটা পড়তে হবে ওইটা পড়তে হবে কীভাবে পড়া যায় এইটা এই টাইপের স্ট্র্যাটেজিগুলোর ম্যাক্সিমাম জিনিস পেতে আমি আমার মার কাছ থেকে শিখছি আবার আমার মার হাতের লেখা খুব ভালো ছিল না বাবার কাছ থেকে হালকা পাতলা হাতের লেখা শিখলেও বাবার হাতের লেখা খুব সুন্দর বাট আমার হাতের লেখাও খুব একটা ভালো না নিজের ঠিক আছে বাট বাবার কাছ থেকে কিছু রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স আমি ছোটোবেলা থেকে শুনতাম ছোটো 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 ছোটো
অ্যান্ড তখনও মানে আই উড সে কো কোইন্সিডেন্টালি বা কোইন্সিডেন্টালি না কি বলে এটাকে যাই হোক ভুলে গেছে তো তখন আমার মা হুট করে একটু অসুস্থ হয়ে যায় অ্যান্ড টু মোটিভেট মি এগেইন আমার মা আমাকে একটা কথা বলে যে তুই যে খারাপ করছস না এই জন্য আল্লাহ আমার আমার সুখ দিছে তো এই জিনিসটা আমার মাথায় তখন গেঁথে যায় যে আমি যদি রেজাল্ট খারাপ করি আমি যদি কোনো পরীক্ষায় খারাপ করি আমার বাবা বা মা মানে খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে অ্যান্ড তাদের কিছু একটা হবে সো ওই একটা মাইন্ডসেট আমার গেঁথে যায় এটা এখন পর্যন্ত ভার্সিটি লাইফের আগ পর্যন্ত ভার্সিটি লাইফের রেজাল্ট নিয়ে কেউ ভাই নোবারি কিছু ফাঁক নেন সো এর আগ পর্যন্ত আমার এই সবসময় মাথায় থাকতো যে আমি যদি কিছু খারাপ করি আমার বাবা মার কিছু হইতে পারে তো জিনিসটা আবার গেঁথে যায় তো ক্লাস থ্রি এর পর থেকে ক্লাস ফোর থেকে শুরু করে ক্লাস টু এর পর্যন্ত একটা নামার রোল এক ছিল এক টানা মানে নেইমার সিটি এমন কোন একটা সিটি বা টেস্ট এক্সাম ক্লাস এক্সাম নেইমার সিট ম্যান সবখানে আমি খুব ভালোভাবে ফার্স পেতাম তো ক্লাস থ্রি গেল একটা ঘটনা ফাইভ এর সময় পিএসসি আসলো এখন যেটাকে আপনারা পিইসি বলেন বা এখন আগে এক্সামটা উঠে হয়ে গেছে আমি জানি না ফাইভ এরটা সমাপনের পরীক্ষা ছিল এইদিকে আবার কেজিতে আমি একটা ছোট ব্যক্তি পাইছিলাম ঠিক আছে একটা বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম ওই বৃত্তি পাইছিলাম আমি এমনি পরীক্ষা টরীক্ষা দিতাম বেশ কিছু তো ফাইভ আসলো ফাইভে হইতেছে গিয়ে আমি পিএসির সময় মানে আমি কিন্তু ছোটোবেলা থেকে প্রচণ্ড আতেল ছিলাম মানে এই যে শুনেন যে সাড়ে চার ঘন্টা পড়ে বুয়েট এই গল্পটাতে আমি আসতেছি যে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা পড়ে আমি বুয়েটে কীভাবে আসছি কখন থেকে পড়ছি কীভাবে আমি ছোটোবেলায় কিন্তু ভয়ঙ্কর আতেল ছিলাম অ্যান্ড দেখা যেত যে আমি খুবই ঘর কোনা টাইপের একটা মানুষ ছিলাম ওই যে জানেন তো কথাবার্তা বলতাম না সাই খুব ছোটো খাটো একটা মানুষ হ্যান মানে যে জেনারেলি বাসা থেকে বেরি হয় না এরকম ঠিক আছে একদমই বের হয় না রেয়ারলি বের হয় ক্লাস ফাইভের দিকে আবার আমার পিএসসি তো হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষার সময় তো প্রচুর পড়া দিতাম মানে এমন পড়ছি যে লাইক ধরুন আমার আমার কিন্তু মামা খালা নানা সব একই এলাকায় থাকি ঠিক আছে আমরা সো মানে সেপারেটভাবে বাট একই এলাকায় থাকি যেমন আমার পাশের ফ্ল্যাটেই খালারা থাকে এরকম ঠিক আছে আমার একটাই খালা তো খালার বাসায় গেছি কারেন্ট নাই ওইটার ভিতরে আমি আমার একটা খাতা নিয়ে গেছি ঠিক আছে পিএসির সময় ওইটা পড়তেছি আমি অ্যান্ড আমি টর্চ লাইট জ্বালায় পড়তেছি এরকম পড়োয়া ছিলাম অ্যান্ড লাইক পেপার খবরের কাগজে ওই টাইমে খুব পপুলার পপুলার রাইটার বা পপুলার পপুলার টিচাররা খবরের কাগজে লিখতেন যে লাইক এই বাংলার এই কয়টা এমসি কয় এগুলো আমার বাবা কেটে নিয়ে আসতো কাগজ থেকে মানে আমার জন্য পড়ার জন্য আলাদা করে কেটে রাখতো খবরের কাগজ বাসায় সবসময় রাখা হইতো এমন না বাট যখনই রাখা হইতো তখন তো পড়া হইতোই বাট যদি রাখা না হইতো বাবা দেখা গেছে অফিসে কাগজ রাখে অফিস থেকে কেটে নিয়ে আসছে খবরের কাগজের ওইটুক পোর্শন ঠিক আছে তো এগুলো পড়তেছে এনে এগুলো আমার কাছে পুরো স্ট্যাপল করা থাকতো ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত তো ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিন্তু মা আমাকে একদম খুব ইয়া করে পড়াই তার মার আর একটা এখানে খুব সিম্পল স্ট্র্যাটেজি ছিল যে দেখ বাপ তুই পড়াটা শেষ কর তারপরে তুই স্বাধীন তারপরে তুই যা করার কর উল্লেখ্য ক্লাস ফাইভে আমি গোল্ডেন এ প্লাস পাই এবং আমি ট্যালেন্ট পুলিশ স্কলারশিপও পাই অ্যান্ড আমি আমার থানা বা বোর্ডের মধ্যে বেশ ভালো একটা প্লেস করি ভালো প্লেস বলতে একদম টপ থ্রি টু ফোরের মধ্যে একটা ছিলাম আমার পেপার বের করলে আমি দেখতে পারবো বাট এরকম একটা জায়গায় ছিলাম তো তারপরে যেটা হয় যে স্কলারশিপের কারণে আমাকে আমার মামা মামি আমার একটাই মামা মামা মামি আমাকে একটা পিসি কিনে দেয় ডেস্কটপ ওই আমুলের ডেস্কটপ কিনে দেয় বাট ওই আমুলের ডেস্কটপ হইলো আমার ল্যাপ যে মনিটরটা থাকে ওটা ছিল এল সিডি সব কিছু শেয়ার করতেছি আমি ঠিক আছে তখন থেকে আস্তে আস্তে আমি একটু গেম খেলা শুরু করি দেন তখনকার গেম যদি একটা নাম নেই হিটম্যান ছিল তারপরে হিটম্যান আই গ্যাস টু পর্যন্ত আমি খেলছি ব্লাড মানি খেলছি ব্লাড মানিও খেলছে হ্যাঁ তারপরে জিটিএ স্যার এন্ডিয়াস পর্যন্ত খেলা হয়েছে সে এরকম হাইওয়ে পার স্পিড নিট ফর স্পিড নিট ফর স্পিড আন্ডারগ্রাউন্ড তারপরে মোস্ট ওয়ান্টেড কার্বন স্পিড এই যে এই টাইপের গেমগুলো খেলে কিন্তু আমি বড় হয়েছে ফার ক্রাই বলেন কল অফ ডিউটি বলেন এই এইগুলো তখন একটা ক্রেজ ছিল মানে তখন মনে করেন ঈদ আসছে তখন এরকম হতো যে একটা গেম চারটা ডিস্ক নিয়ে বাইরে ওই চারটা ডিস্কের দাম একটা ডিস্ক পঞ্চাশ করে চার পাঁচটা বেশ দুশো টাকা এই দুশো টাকা বাবার কাছ থেকে দিতাম আমি যে বাবা একটা ডিস্ক কিনবো আর কিচ্ছু লাগবে না সো তখন ওই টাইমটাতে ক্লাস ফাইভের পর থেকে আমার লাইফে যোগ হইলো গেম খেলা তো ফাইভের পরে মা আমাকে পড়াশোনা থেকে ছেড়ে দিল মানে মা আর দেখেন এখন আমি নিজের পড়া নিজেই পড়ি ঠিক আছে কাজ আমি বুঝে গেছি লাইনটা কি লাইন কার্ডটা কি আমি বাইরে বাইরে না কাজ আমি সাই আমি পড়ালেখা করি বাকি টাইম গেম খেলি যার কারণে দেখা যাচ্ছিল যে আমি আপনি যদি দেখেন যে আমার স্ট্রেচার কিন্তু এখন খুব ওয়াইড মানে আমি খুব সুন্দর করে বসি এটা কিন্তু পুরোপুরি শিখছি সবাই বসা শিখে বাট তখন দেখা যাচ্ছে যে ল্যাপটপ বা সরি মানে ডেস্কটপ চালে চালে আমি পূজা হয়ে যাচ্ছি পড়তে পড়তে পূজা হয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড যেটা দেখা যায় যে আপনি যখন ফর আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম বসে কাটান তখন
নাইনটি নাইন নিয়ে বলতে পারে তারা আমাকে চিনবে মানে এই এলাকাটা আমার নাম খুব ভালো মতো চিনে কারণ এখন পর্যন্ত আমার মতো আর একটা পিস প্রোডাক্ট বাইরে হয় না এই এলাকা থেকে ঠিক আছে আর আগেও ছিল না সেই চিনে ঠিক আছে বাট আমি জাস্ট এগুলো ইউজ করি না মানে এগুলো যদি আমি ইউজ করি আমি অ্যাজ আ বুয়েটি আর এই এলাকার মধ্যে ব্যাচ পড়া একুল পাবো না বাট আমি এগুলো ইউজ করে নিই বাট আজকে কিছু নাম আমি নিতেছি ঠিক আছে তো ক্লাস সিক্সের ঘটনা এগুলো সো আমি মানে এলাকায় রাস্তাঘাটে বুলেট হচ্ছেন যেহেতু আমার বাইরের দুনিয়ার জ্ঞান খুব কম আমি কিন্তু বেশ বোকা সকা তখন সিক্স ফাইভ সিক্স পর্যন্ত সিক্সের পরে আমাদের এলাকায় একটা সরকারি স্কুল হয় নতুন ঠিক আছে সরকারি স্কুল হইলেও এ মানে মিরপুর এরিয়া বা ঢাকা শহরের এরিয়াতে সরকারি স্কুল আর বাইরের সরকারি স্কুল কিন্তু সেম না এখানকার সরকারি স্কুলে জেনারেলি একটু ফ্যাসিলিটিস বেশি থাকে যেমন এখন আমি শুনতে পারছি যে ওই স্কুলে নাকি এখন স্মার্ট বোর্ড নিয়ে সবখানে ক্লাস নেয় তো বুঝতেই পারতেছেন আমার নিজের নটর ডেম কলেজে এখনও ব্ল্যাক বোর্ডে ক্লাস হয় বাট ওইখানে কিন্তু স্মার্ট বোর্ডে ক্লাস হয় ঠিক আছে সরকারি স্কুলগুলো বেশ ফ্যাসিলিটি পাওয়া অ্যান্ড সবসময় দেখা গেছে যে আসানিয়াতে থাকতে মানে আমার ওই স্কুলটা ছোটোবেলার স্কুলটা ওইখানে আমি মানে কন্টিনিউসলি রেগুলারলি ফার্স্ট হচ্ছে 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 তো বাবা বললো যে এটা তোমার ঘরের মতো হয়ে গেছে হাওয়াবার তুমি স্কুল থেকে বের হয়ে অন্য এখানে চান্স নিয়ে দেখো আমাকে কেন বাবা বাসার থেকে বেশি দূরে ছাড়ে না আমি মনে করি যে বাবার মনে এই জিনিসটা খুব সুন্দর মতো একটা পরিকল্পনা ছিল আমাকে বাবা খুব সুন্দর করে রিয়েলিটিটা শিখাইতো মানে বাবা আমার রিয়েলিটি শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন আর মা নিয়েছিলেন পড়াশোনা তো ধরেন ক্লাস সেভেনের দিকে আমি সরকারি স্কুলটাতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আমি অবভিয়াসলি যেটা হওয়ার কথা আল্লাহ আমাকে যা দেয় ফার্স্ট হয়েছি আমি অ্যান্ড দেন সরকারি স্কুলে ভর্তি হই ক্লাস সেভেন থেকে ঠিক আছে তো এখানে ছোট্ট কথা একটা উল্লেখ্য যে যে বললাম যে আমি এই রাস্তাঘাটে বের হলে বুলেট হচ্ছিলাম এগুলো কিন্তু আমি আমার মা বাবাকে কখনো বলি নাই অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যদি ভিডিও আমার মা বা বাবা দেখে আমি দেখছি বাবা ভিডিওটা দেখে বাবার আমি দেখছি টিভিতে দেখতে পারি ভিডিও যদি বাবা ভিডিও দেখে থাকে তাহলে বাবা হয়তো জানতে পারবে যে আমি বুলেট হয়েছি বাট ইয়ার থ্যাংকস টু দোজ বুলিট পুলিশ যে যার কারণে আমি এখন এরকম অ্যান্ড তারপরে মানে এই যে বুলেট হচ্ছি না তো বাবা আমাকে যেটা করতে কি যে হাউজিংয়ের ভিতরে আমরা ইস্টার্ন হাউজিং এ থেকে একদম সবই ডিসপোজ করে দিই আসলে দেখা করেন চা খাবো না ইস্টার্ন হাউজিংয়ের ভিতরে আমাদের এখানে ব্লক থাকে এ ব্লক বি ব্লক সি ব্লক ডি ব্লক এরকম ব্লক থাকে আপনার ইউজুয়াল রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া যেরকম থাকে তো বাবা আমাকে ছোটোবেলা থেকে এরকম ব্লক নির্ধারণ করে দিত যেমন আমরা মানে বাবা আমাকে বলছি তুমি এখন এ ব্লক আর বি ব্লকের বাইরে যাবা না এই বছরটা যাবা না তোমার এখন এইটুক জায়গার মধ্যে দিয়ে শিখ হতো দেখা যাচ্ছে যে আমি এ ব্লক বি ব্লক দিয়ে খেলতেছি বুলিট হইতেছি এটা হইতে চলেছে সব কিছু আমি শিখতেছি এই ব্লকের মধ্যেই কিন্তু আমি শিখতেছি এর বাইরে কিন্তু আমার যাওয়া লাগ আমি যাচ্ছি না কারণ বাবা আমাকে না করে দিয়েছেন আমি ছোটোবেলা থেকে বেশ অবিডিয়েন্ট মানে মনে করেন এমন যদি আমি কোনো দিন ওই ব্লক থেকে এক পা বাইরে দিই আমি কিন্তু বাবাকে সে জানাবো ঠিক আছে এরকম জিনিসটা মানে আমি একটু মানে ইউ ক্যান সে এই জেলাকে একটু মেন্টালি অ্যাবজার্ড টাইপের একটা পোলা কাজ বুঝেন মানে নার্ড কেমন হয় ছোটোবেলার নার্ড সে আমি বাইরে হচ্ছি না ক্লাস সেভেনে গেলে বাবা বলা আচ্ছা ঠিক আছে এবি তো ঘুরছো এখন তুমি সি আর ডি যাইতে পারো গেলাম তারপর ওইদিকে এফ ছিল এফ অ্যাক্সেস দিল ই দিল এরকম করে বাবা আস্তে আস্তে আমাকে অ্যাক্সেসটা দিতেন যার কারণে আমাকে কখনো কোনো কখনো সে বাইরের স্কুলে দেয় না ভিতর দিয়ে শিখতাম কারণ বাবা মনে করতেন যে একটা মানুষ যদি তার ছোট জায়গাটার মধ্যে শিখতে পারে সে তার রিয়েল ওয়ার্ল্ডে শিখতে পারে এটা আমি বাবার পয়েন্ট অফ ভিউতে এখন বুঝি যে একটা মানুষ যদি দশ টাকা ম্যানেজ করতে পারে দশ টাকা বাঁচায় চলতে পারে দশ টাকাকে সে জমায় চলতে পারে তাহলে সে দশ কোটি টাকা থেকেও প্রফিট করে চলতে পারবে এটা হচ্ছে বাবার পার্সপেকটিভ ছিল ওই যাই কমপ্লিটলি রেসপেক্ট না আমার যদি আমাকে যদি আল্লাহ কখনো বাবা হওয়ার সৌভাগ্য দেন অবশ্যই আমি জিনিসটা ফলো করব। সে গেল ক্লাস সেভেনে এখন আমি সরকারি স্কুলে ভর্তি হইলাম এন একই সেম সিট সেভেনে ফার্স্ট হইলাম এইটে ফার্স্ট হইলাম ফার্স্ট হচ্ছে মানে দু তিনশো নাম্বার প্লাস নিয়ে ফার্স্ট হইতেছে মানে দেওয়া ওয়াজ সামথিং ইয়াস মানে নাফিস আহমেদ মৃধা অ্যাট ইস প্রাইম যদি আমি বলি মাইক ট্রেশনের মতো ক্লাস সিক্স সেভেনের দিকে আই ওয়াজ বেস্ট ওয়ান আই ওয়াজ আ কমপ্লিট বেস্ট আমার থেকে সেকেন্ড বয় বা সেকেন্ড গার্ল হু এভার দ্য ফাক হি ইস অর সি ইস আমাদের টোটাল মার্কসের ডিফারেন্স দুশো থেকে তিনশো হইতো ক্লাস এইটে ট্যালেন্ট পুলিশ স্কলারশিপ মানে জেএসসিতে গোল্ডেন আই প্লাস ট্যালেন্ট পুলিশ স্কলারশিপ এইট গেল নাইনে যে আমি পড়াশোনা একটু কমায় দিছিলাম প্রথম দিকে কাজ হয়েছে বলে না যে একটু বাতাস লাগছে একটু বাতাস লাগছিল অ্যান্ড নাইনে আমরা হচ্ছে গিয়ে ওই যে স্টেডিয়ামে টেডিয়ামে খেলা টেলা দেখতাম ঠিক আছে নাইন গেল টেন গেল টেন যাওয়ার পর এসে এসে দিলাম এখন এইটু ঘটনার মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটে গেছে এটু গল্পের মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটে গেছে ঘটনাগুলো কী বলি আমি
দ্যাটস এ বাবার কথা তোমার বলতেছি কারণ বাবা একটা কমপ্লিট আমার লাইফের মাস্টার মাইন্ড অনেকটা আমার বাবাই ছিলেন পুরোটাই বাবাই ছিলেন মা আমাকে পড়াশোনা শিখাইছেন ঠিক আছে তো ক্লাস নাইন টেনের দিকে যাই ক্লাস নাইনের দিকে আমি খেয়াল করলাম যাচ্ছে আমি তো লম্বা হচ্ছি বাট আমাকে দেখতে ভাল লাগে না মানে যেহেতু লম্বা হইতেছে হুট করে আমি তো ভিতরে ভিতরে সবসময় পুষ্টিছি না একদিন আমি এমন একটা মানুষ হবো যে যার বুয়ের ট্যাগ আছে যে দেখতে খুব মানে তাফালিং টাইপের খুব অস্থির টাইপের মানে একটা ক্রাউড থেকে আলাদা করতে পারবে আমি জানি না এগুলো এগুলো হয়তো কোনো কিছুই সত্য না খালি বুয়েট আসছে বাট আমি জাস্ট বলতেছি মানে আমার চিন্তা ভাবনা এরকম হচ্ছে মানে আই উড বি রিয়েলি বিগ এন আপ থাকে না যাই ভাই ওর চেয়ারে বসতে দিস না চেয়ার ভেঙে যাবে যেরকম বিগ এন আপ অ্যাজ এ গাই ইউ শুড বি রিয়েলি বিগ উই টাইপের একটা মেন্টালিটি আমার ছিল সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে লাইক মানে ভালো লাগে না এখানে দেখতে তখন ক্লাস নাইনের দিকে একটা জিনিস বাইরে সেটা হচ্ছে সুইট স্লিম বেল যেটা আমি বাবার পয়লা কিনছিলাম পরবর্তীতে বাবা এটা ফেলাই দেয় চেটা রেটা যেগুলো ক্যান পড়তেছে পাগল নাকি সবই ঠিক হয়ে যায় সো সুইট স্লিম বেল্টও পড়ার অভিজ্ঞতা সো আই আই ওয়াজ কমপ্লিটলি আ ম্যাড ভাই এন এই ক্লাস টেন পর্যন্ত অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে আমার এই পর্যন্ত কোনো প্রকারের রিলেশনশিপ ছিল না মানে একদমই ছিল না মানে আই ক্যান সোয়ার অন এনিথিং কিছু ছিল না রিলেশনশিপ ক্লাস টেন পর্যন্ত একদম নাই হ্যাঁ অ্যান্ড এভাবেই বড় হয়েছি বাট ক্লাস নাইন টেনের দিকে সেভেন এটের দিকে আমি যখন সরকারি স্কুলটাতে যে ভর্তি হইলাম আমি কিন্তু অনেক কিউরিয়াস ছিলাম যেহেতু আমি আই ওয়াজ আ নার্ড ক্লাস টেন পর্যন্ত আই ওয়াজ কমপ্লিটলি আ নার্ড সো অ্যাজ আ নার্ড আই ওয়াজ রিয়েলি কিউরিয়াস অ্যাবাউট স্টাফ যে এই জিনিসটা কেন এরকম হইলো ওই জিনিসটা কেন এরকম হইলো লাইক দেখা গেছে যে আমি উপাংশ যে জিনিসটাকে বলে উপাংশ আপনারা এখন হয়তো নাইন টেনে শিখেন বাট আমাদের সময় নাইন টেনে উপাংশ পড়াইতো না রেন্টারে পড়াইতো তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা সবসময় কি একটা মানে ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্যে অ্যাঙ্গেলকে সবসময় জিরো ডিগ্রি বা ওয়ান এইটি ডিগ্রি হয় কখনো থার্টি ফোর্টি ফিফটি সিক্সটি হইতে পারে না এরকম এই টাইপের বিভিন্ন প্রকারের কোয়েশ্চেন আমি টিচারদেরকে করতাম অ্যান্ড দুঃখজনকভাবে সত্য টিচারদের প্রতি আমার অনেক সম্মান আছে বাট ওখানকার টিচাররা ওই সরকারি স্কুলটা টিচাররা দেখা যেত যে তারা ইদার এগুলো পারতো না বা অ্যান্সার দিতে পছন্দ করত না সো যার কারণে তারা আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রকারের বাজে বাজে কাজ করছে লাইক মানে আমাকে বে আদব বলছে কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় আমার বাবাকে বলছে যে আপনার ছেলে বে আদব বেশি বুঝে কোনো কিছু করতে পারবে না এই সেই কোনো জায়গায় চান্স পাবে না নেক্সট টার্মে ফেল করবে এই করবে সেগুলো বাট আই মানে আমি সবসময় দুশো তিনশো নাম্বার নিয়ে ফার্স্ট পেয়েছি সেইগুলো ছিল অ্যান্ড ক্লাস টেন পর্যন্ত আমি কিন্তু কোনো প্রাইভেট টিউটরের কাছেও পড়তাম না কেন পড়তাম না কারণ আমি পারতাম আলহামদুলিল্লাহ আমি সব কিছুই পারতাম অ্যান্ড যেই কোয়েশ্চেনগুলো আমার মাথায় আসতো ওইগুলোর জন্য আমার কাছে ডেস্কটপ থাকলেও আমার কাছে কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছিল না সো আমি ওইগুলো জানতাম না বাট আমার কাছে মনে হইতো যে মানে আমার আমার জিনিসটা একটা আমি কাইন্ড অফ একটা বলা যায় যে মেন্টাল অ্যাবিউজমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাইতাম যে যেহেতু টিচাররা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছে এগুলো জানার কারণে জানতে চাওয়ার কারণে আমার মধ্যে থেকে জানার আগ্রহটা চলে গেছিলো মানে আমার কাছে মনে হয়েছিলো যাচ্ছে এগুলো বাদ দিয়ে এগুলো জানা রাখবে না সে এরকম এরকম কিছু ঘাটতি নিয়ে আমি ক্লাস টেন শেষ করি ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমার কোনো টিউটর নাই কোর্স নাই কিচ্ছু নাই এবার ক্লাস টেনের পরে যে আমার কাছে বেশ তিন চার মাসের মতো সময় পাওয়া যায় আমার এখনও আই গেস ক্লিয়ারলি মনে আছে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এরকম একটা সময় পাওয়া যায় তখন আমার বাবা আমাকে বললো যে তুমি যে এই বেল টেল পড়ছো এগুলো ফেলাও তুমি এক কাজ করে জিমে যাও তো ওকে জিমে গেলাম ওই দিক দিয়ে নটর ড্যাম কলেজ আসে নটর ড্যাম কলেজের জন্য আমি কোনো প্রেপ নিচ্ছিলাম না কারণ আই ওয়াজ সো মাচ কনফিডেন্ট উইথ মাই প্রিপারেশান কোনো প্রেপ নিবো না এমনি চান্স পাবেন ইনশাল্লাহ তো জিমে গেলাম জিমে যাওয়ার মধ্যে তিন চার মাসের মধ্যে মানে আমি যখন জিম জয়েন করি তখন আমার ওয়েট ওই সময়ে আই ওয়াজ দ্যাট মাছ টল পাঁচ ফিট এগারো হবে ওয়েট আমার নাইনটি থ্রি কেজেস ছিল জিম করে আমি মোটামুটি বিরাশি তিরাশির মতো একটা ওয়েট নিয়ে বাইরে কলেজ লাইফে ঢুকি অ্যান্ড আই ওয়াজ অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট অফ লাইফ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ লাইফ আই ওয়াজ আই ওয়াজ মানে সো কনফিডেন্ট উইথ মাই এভরিথিং পড়ালেখা নিয়ে বলেন নিজের স্ট্যাচার বলেন ফিজিক্যাল স্ট্যাচার বলেন সব কিছু নিয়ে আই ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড বাট এখন পর্যন্ত আমার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু ইস্টার্ন হাউজিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ বাট উল্লেখ্য ইস্টার্ন হাউজিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও ইস্টার্ন হাউজিংয়ের নারী নক্ষত্র কিন্তু আমি জানি কারণ আমি কিন্তু ব্লক ওয়াইজ অ্যাক্সেস আমাকে বাবা দিত যার কারণে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের এমন কোনো কিছু হবে না এমন কোনো কিছু নাই কোন পাওয়ার কে কন্ট্রোল করে কার কি বিজনেস আছে এগুলো সব কিছু কিন্তু আমি অলরেডি জানি ইস্টার্ন হাউজিংয়ের মধ্যে মানে খুব ইন্টেলেকচুয়ালি জানি মানে নট লাইক যে আচ্ছা ঠিক আছে ওইখানে হচ্ছে এই মামার দোকান এমন
ঘুরতে চান্স পাইলাম এন্ড সিতে ঘুরতে হইলাম প্রথম থেকে এন্ড তারপরে এখন যাই আমি কলেজে একা একা যাওয়া শুরু করলাম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আমি ইস্টার্ন হাউজিং এর বাইরে যাচ্ছি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আমি মিরপুরের বাইরে যাইতেছি ঠিক আছে মতিঝিলা যাওয়া শুরু করলাম যেতে যেতে শিখলাম রাস্তাঘাট আমি কিন্তু আগে বাসে বুঝতেও পারতাম না একা ঠিক আছে বাবাকে বা মাকে লাগতো ওইখানে আমি একা বাসে যাচ্ছি বাসে দাঁড়ায় যাইতেছি এখন ফিল করতেছি যে না এখন আমি মোটামুটি আমি আমার মধ্যে কথা বলতেছি ঠিক আছে আসুন এখন কথা বলি তখন আমি বাসে দাঁড়ায় কথা বলতে বাসে দাঁড়ায় যাইতেছি কলেজে যাইতেছি কলেজ থেকে বাইরে যেতেছি বাইরে বাসে আসতেছে কোনো দিন আবার আবিষ্কার করলাম ওইখানে ওইটার সাথেই কমলাপুর রেল স্টেশন রেলওয়েতে যদি যাই মানে ট্রেনে করে যদি উঠি ট্রেনে করে যাই যদি উত্তরা নামি উত্তরা থেকে বাসে আসতে এই জার্নিতে গেলে আমার মোটামুটি তিন ঘন্টা সেই হয় আমি আবার এই কাজ শুরু করলাম ট্রেনে করে উত্তরা যাই উত্তরা থেকে বাসায় আসি সব বুঝতে পারতেছেন মানে মানে যেহেতু আমি একটা ছোটো থেকে খুব ভালোভাবে চিনতে শিখছিলাম অ্যান্ড আমি আমার আশপাশের এনভায়রনমেন্ট খুব ভালোভাবে চেঞ্জ করতে শিখছিলাম যার কারণে খুব কম সময়ের মধ্যেই কিন্তু আমি পুরো ঢাকা শহরটা চিনে ফেলাই বুঝেন ক্লাস টেনের আগ পর্যন্ত কিন্তু আমি লিটারালি মিরপুর এক দুই কোনটা কি এগলেই ভালো মতো চিনি না বাট এক্স্যাক্টলি আমি যখন কলেজ লাইফে উঠছি উইদ ইন ওয়ান মান্থ আমার কিন্তু পুরো ঢাকা শহর মুখস্থ হয়ে গেছে মানে কোন জায়গায় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আছে আর কোন জায়গায় বেঙ্গল বই আছে এইটুকু আমি জানি আমি জানি আপনারা যারা ঢাকা শহরে খুব মানে ওই যে থাকে না যে অনেক উড়িয়া বেড়ায় খুব কুল কুল রুটস আপনারা অনেকেই আমার মতো রাস্তাঘাট চিনবেন না যতটা আমি চিনি ঠিক আছে কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে ওই যে ট্রে আই ওয়াজ অলওয়েজ আর ট্রেন্ড প্রোডাক্ট আমি কোনো ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মায় নি আই ওয়াজ কমপ্লিটলি আর ট্রেন প্রোডাক্ট বাই মাই ফাদার অ্যান্ড মাই বাই মাই মাদার ঠিক আছে আমার মা আমাকে পড়ালেখার ব্রেন দিয়েছে বাবা আমাকে রাস্তাঘাট শিখাইছে আই ওয়াজ কমপ্লিটলি আর ট্রেন প্রোডাক্ট ম্যান তো ওই ট্রেন জার্নি টেনে সব শিখতেছি রাস্তাঘাট বুঝতেছি কোথায় কোন জায়গায় কোন দুর্নীতি হয় এটাও বুঝতেছি কোথায় কেন এটা হইতেছে কোথায় ওইখানে ভালো ব্যবহার হচ্ছে কেন এই লোকটা এই কাজটা করলো মানে আমার জিনিসটা এমন ছিল যে আমার মাথার মধ্যে দেওয়ার মানে সবসময় একটা রিয়াকশনের মধ্যে চলতেছে আশপাশে কেন কী হইতেছে আমি সব বুঝি রাস্তা মনে করেন বাসে করে যাইতেছি একটা মহিলা মহিলার সাথে মনে করেন কোনো প্রকার একটা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে বাট মহিলাটা টের পাইতেছে না বাট আমি জিনিসটা বুঝতেছি সো আমার আই ওয়াজ ইন্টেলেকচুয়ালি দ্যাট মাছ হায়ার আমি সব কিছু বুঝতেছি কেন কে কী করতেছে কেন কী করতেছে না কেন এই ব্যাটারটা এই কাজটা করলো কেন ওইখানে এই মেয়ে দাঁড়ায় আসে কেন এই পোলা এই কাজ করলো কেন হেল্পার এই কাজটা করলো আই নো অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড এভরি ফাকিং থিং ঠিক আছে রেডিশনের সাইড দিয়ে এক্সিটটা এখানে কেন তারপর হচ্ছে কি আপনার মানে পুরো জিনিসটা আমি জানি কলেজ লাইফ শুরু হইলো আমি আমার পড়াশোনায় বেশ 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 বলবো যে এখন থেকে শুরু হয়েছে হচ্ছে আমার স্মার্ট ওয্ক স্মার্ট স্টাডি বুঝেন ক্লাস টেন পর্যন্ত অ্যাজ আর্ট অ্যান্ড আই গেস এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক আমার বাবা আমাকে এভাবেই বানাইছেন বাট কলেজ লাইফে এসে আমি দেখতেছি যে কীরকম আমি তো তিন ঘন্টা পড়লেই পারতো সব থেকে কিছু লাগতেছে না বাট উল্লেখ্য কিছু বেসিকের ঘাপলা ছিল ওই যে বললাম স্কুল লাইফে আমার টিচাররা জানতো না বা বলতো না ওই জিনিসগুলো কিন্তু আমি কলেজের স্যারদের কাছে যায় যায় ডিপার্টমেন্টে যায় যায় দৌড়ে দৌড়ে বুঝে আসতাম স্যাররা বলুক না বলুক আমি যাই যাই স্যাদের মানে একদম আমার প্রয়োজন পায়ে পড়বো বাট আমাকে বুঝাই না এরকম করে বুঝতাম ঠিক আছে অ্যান্ড উল্লেখ্য এটাও যে নটরডেম কলেজের টিচার আর অন্যান্য কলেজের টিচারদের মধ্যে কিছুটা হইলেও পার্থক্য আপনি পারবেন নটরডেম কলেজের শিক্ষকরা আপনাকে সবসময় সব কিছুর সমাধান দিবেন তারা কোচিং ব্যবসায়ী না তারা আপনাকে প্রাইভেটে ডাকবে না তারা আপনাকে উত্তর দিবে মনে করেন সামান আপনি জানতে চান যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস টেটা হইলো কেন এনে রেখে তো এটার জন্য তো আপনার কোচিংয়ে যাওয়ার দরকার নেই আমি আপনাকে এটা অবশ্যই উত্তর দেবে ঠিক আছে যদি তার সময়ে কোলায় সে অবশ্যই আপনাকে উত্তর দেবে সেরকম করে 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 আমি নটার টাইম কলেজে যা শিখতেছেন আমার একটা জেদ ছিল দেখেন আমি এই যে যে মানে মোটামুটি কলেজ লাইফ পর্যন্ত আমার মোটামুটি ষোলো সতেরো বছর হয়েছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সো এর মধ্যে আমি এতটুকু জিনিস কিন্তু জানি যে আমি কিন্তু আমি কিন্তু বাইরে খেলছি ক্রিকেট খেলছি ফুটবল খেলছি মানে যদিও বুলিড হইতাম বাট তারপরেও খেলতাম আমি ঠিক আছে আমার বাসার যে কাজিন বাসার ও কিন্তু আমার সেম এজ অ্যান্ড বুলিগুলো চিন্তা করেন মনে করেন ঈদ আসছে পোলাপান মিলা মিরপুরের মধ্যে এখন হইতেছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবে এখন আমার বাবা তো আমাকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অ্যাক্সেস দেয় নাই তো আমি না বলছি পোলাপান আমরা বুলি করছি যে কী রে ভাই তোর বাপ তোরা নষ্ট করতেছে হ্যাঁ চুপ করে শুনতে আচ্ছা ঠিক আছে একটু একটা দিন দেখা যাবে কলেজ লাইফে এসে আমি জানি যে আমার এক্সট্রা কোনো ট্যালেন্ট নাই আমি ক্রিকেট খেলতে পারি আমি কিন্তু ক্রিকেট ভালো খেলি বাট আমি সাকিব আল হাসান লেভেলে খেলি না আমি ফুটবল ভালো খেলি বাট আমি রোনালদো লেভেলে খেলি না নেম এনিথিং অনেক কিছুই আমি পারি বাট আমি ওই লেভ
সো ওই পয়েন্টে এসে আমার মাথায় আসছে যে ভাই পড়াশোনা ছাড়া তো কিছু নাই তো জ্যামনে ওকে এই জিনিস আমার বুঝতে হবে ঠিক আছে তা আমি তখন চিন্তা করছি যে আমি তো অনেক পড়াশোনা করছি ভাই সারা জীবন আমার ব্রেনটাই এমন হয়ে গেছে যে আপনি একটা ইকুয়েশন দেখাইতেছেন না আমি ক্যালকুলেটার ছাড়া সলভ দিতে পারতেছি এরকম হয়ে গেছে না তখন তো আমার দুই তিন চার ঘন্টার বেশি পড়া লাগতো না এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি কলেজে ল্যাগার ছিলাম না ভাই আমি নর্ড এম কলেজে একটা ফান্ড রেড ছিলাম ঠিক আছে এন ডিসিতে দুই হাজার স্টুডেন্ট থাকে চান্স পাওয়া কতটা টাফ আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন এখানে আমি না পড়ে চান্স পাইছি আবার টপ হান্ড্রেড উঠতেছি বিকজ মানে অতদিনে আমার বেসিক টেসিক সব বিল শেষ এখন কিন্তু আমি আর সেই নার্ড না এখন কিন্তু আমি পড়াশোনা খুব কম সময় করি আমি কলেজ লাইফে আমি আমি এটা কোথাও শেয়ার করি না শুনেন মিরপুর থেকে মতিঝিল যাইতাম মতিঝিলে কলেজ করতাম কলেজ কইরা আবার মিরপুরে আসা আমি মিরপুরে আসার আগে জিম কইরা দেন বাসায় আসতাম এই জিনিসটা আমি কোথাও শেয়ার করি না আমি কলেজ লাইফে এই পাঁচ ছয় ঘন্টা জার্নি করে দেন জিম করার মতো এনার্জিও আমার কলিজায় থাকতো জিম করে বাসায় এসে পড়াশোনা করতাম অ্যান্ড উল্লেখ্য আমার পুরো কলেজ লাইফেও কোনো টিচার ছিল না কোনো কোচিং ছিল না ইনফ্যাক্ট তখন অনলাইন কোর্স নাই তখন মানে এই সতেরো আঠারো সালের দিকে অনলাইন কোর্স তখনও বাইরে হয় না ভাই আঠারো সালের দিকে অনলাইন কোর্স তো নাই সো কেউ ছিল না আমি কিন্তু নিজে নিজেই পড়তেছি কলেজ লাইফের ইন্টার লেভেলের পড়াশোনা আমি নিজে নিজে পড়তেছি এমন না যে আমার বাসায় টাকা নেয় বাসায় টাকা আছে বাবা প্রয়োজনে এসে আমাকে বলছে তুমি কী পড়বা মানে কোনো সার লাগবে কি না আমি না বাবা লাগবে না আমার হচ্ছে তো হচ্ছে এই সেরকম করে কলেজ লাইফ আগাইতেছে ফার্স্ট ইয়ার গেলো সেকেন্ড ইয়ার গেলো এতদিনে কিন্তু ইউটিউব চ্যানেল ডিলিট করে দিয়েছে কোনো একদিন আমার রাতে মনে হয়েছে ভাই একলা আমি কী করতেছি বড় হয়ে পরে লজ্জায় পড়বো হয় আবার ডিলিটিং তা বলছে আর চ্যানেল ডিলিট করে দিয়েছে ঠিক আছে ওই যে ওই চ্যানেলটা যেটা তো ওই যে ফানি ভিডিও বানাইতো সেমন্ত ব্রাউন ফিচার মতো ওই টাইপটা ফানি ভিডিও ওকে ফানি ভিডিও সো আগাইতেছি কলেজ লাইফ শেষ হয়ে গেল অ্যান্ড কলেজের টেস্ট এক্সাম ওই যেরকম টপ হান্ড্রেড দেন তারপর তো অ্যাডমিশান লাইফ শুরু এইচএসসি লাইফ ওইটা ওইটার পুরো সম্পূর্ণ গল্প আমি ওইটা শিখে আমার আর একটা ভিডিওতে দিছি ওই ভিডিওটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্স কমেন্ট সেকশানে দিয়ে রাখবো আপনি একটু দেখে আসতে পারেন এখন এই টোটাল ভিডিওটার থেকে কিছু ছোটো খাটো রিক্যাপ আপনাদেরকে আমি বলি শুনেন এই যে যে ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি এই যে আমাকে পোলা পান বলছে যে আপনার বাপ তোমার বাপ ওইটা করতে দেন এটা করতে দেন আপনি কি জানেন যে ওই টাইপের পোলা পান যেগুলো ওরা এখন খুব বেশি হইলে কি করে ইদার কোনো দোকানে বসে নাইলে এই করে এই করে মানে আমি কোনো কিছুকে ছোটো করতেছিলাম বাট ওদের কাছে করার মতো কিছু নাই অভিজ্ঞতা শূন্য ওয়ারাস ওরা যে এত কিছু বলতো ওরা এখন লিটারালি মিরপুর থেকে কোন দিক দিয়ে গেলে কলা ভবন আগে যাওয়া যায় এই জিনিস জানে না ইনফ্লোট ওরা কলা ভবনে ছিল না তো ওরা কিন্তু একটা সময় আমার বলছে যে তুমি তো গার্ডেন ছিল না মানে আমি কি মানে ওরা যায় বলবো যে তুমি তো কলা ভবন ছিল না কলা ভবন বাদ দেয় আমার তো ঢাকার বাইরে এত এরিয়া ঘোরা হয়েছে নিজের টাকা পয়সাতে নিজের বুদ্ধিতে নিজে নিজে একা একাই ঘুরছে কিন্তু মানে এগুলো অগণিত সো আমার কলেজ লাইফ শেষ তারপরে ভার্সিটি লাইফ শুনলেন কলেজ লাইফ পর্যন্ত আমি কোনো রিলেশনশিপে ছিলাম না কিচ্ছুতে ছিলাম না আমার পুরো লাইফটাই ছিল একটা আই ওয়াজ কমপ্লিটলি আ ট্রেন্ড প্রোডাক্ট বারবার বলি কোনো কিছুতে নাই কোনো ভালোবাসা প্রেম কোনো দুঃখ কষ্ট কিচ্ছু নাই ওয়াজ কমপ্লিটলি আ রবট ট্রেনিং যেমনে করে ইনপুট দিছি অমনে করে আউটপুট দিছি অ্যান্ড তারপরে অ্যাডমিশান জানি শুনলে বুঝবেন যে আমি কী করছি অ্যাডমিশান জানিতে আমার চেঞ্জটা কখন আসলো আরও কী কী চেঞ্জ আসলো এগুলো সব আপনি জানতে পারবেন টোটাল গল্পটা বলার যেটা মেন রিজন সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখবেন আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি যে যখন আমি এই ইউটিউব চ্যানেলটা খুলছিলাম নাফিস আহমেদ মৃধা তখন এর আগে কিন্তু তার একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল ডিকোরেডেক্স নামে ঠিক আছে নামটা নিয়ে ফেললাম ডিকোরেডেক্স ডিলিট করে দেওয়ার রিজন হচ্ছে কি একটা পর্যায়ে যায় মনে হয়েছে যে আমার কথাবার্তার সাথে আমি নিজের যে অ্যাকচুয়াল বেসলাইন বা মানে ফাউন্ডেশানটা ছিল এটা আমি হারাই ফেলতেছি তাই এটা ওই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার প্রায় চার পাঁচ হাজার ছিল ওটা পুরো ডিলিট করে দিয়ে চ্যানেল নতুন থেকে শুরু করা ওই যে সেই একই জেদ যে ভাই আমি একটা ট্রেন প্রোডাক্ট আমি যা খুলবো তাই পারবো মানে আমি যা ধরবো তাই ইনশাল্লাহ পারবো তাই আবার নতুন করে শুরু থেকে আমি চাইলে কিন্তু চ্যানেলের নাম চেঞ্জ করে আরও বড় হতো ওই চ্যানেল যদি আমি বড় করতাম ওই চ্যানেলে যদি আমি এখনও থাকতাম বা কাজ করতাম ওই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার এখন তিরিশ হাজার থাকতো শিওর থাকে করি নেই আবার শুরু করছি শুরুর থেকে ঠিক আছে অ্যান্ড এই চ্যানেলে আমি ট্রাই করছি কমপ্লিটলি আমার আদর্শের সাথে চালায় যাওয়া যেমন আপনি যদি এখন আমার বিভিন্ন কোর্স প্রোগ্রাম নিয়ে চিন্তা করেন প্রত্যেকটা কোর্স প্রোগ্রাম আমার আদর্শের সাথে যায় ফিজিক্স কেমনে পড়ছি আমি একদম আদর্শের সাথে মিলাই যায় সামনে একটা জিনিস আসতে আছে ব্যাচ এলিট নামে ওই জিনিসটা আরও আমার সাথে যাবে
তো অনেকেই আছেন হালকেন স্টাইনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক তো অনেকেই আছেন যারা এস এম আনাস ফেরদোস ভাইকে আমার সাথে রিলেট করেন বা আমাকে ফেরদোস ভাইয়ের সাথে রিলেট করেন আনাস ভাইয়ের সাথে রিলেট করেন তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনাদের মধ্যে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয় দুজনের মধ্যে উল্লেখ্য যে আনাস ভাইয়ের সাথে কিন্তু আমার রেগুলার পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট আছে ভাই অনেক বড় মাপের মানুষ বাট ভাইয়ের সাথে আমি কন্ট্যাক্ট রাখার ট্রাই করি কারণ ভাই আমাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক দিকে তার অনেক অ্যাডভাইস আমার কাজে আসছে ঠিক আছে তার মানে এই না যে আমি তার প্রোডাক্ট আমি তার কোর্স প্রমোট করতেছি এমন না আমি তার প্রোডাক্ট বা কোর্স ইউজ করি না খুব একটা সো আমি খুব একটা জানি না বাট অ্যাজ আ পার্সন যদি আমি আনাস ফেরদোসকে বলি আনাস ফেরদোস ভাইকে বলি হি ইজ আ রিয়েলি রিয়েলি গ্রেট ম্যান উনি যে আমার কল পর্যন্ত রিসিভ করে দ্যাটস আই উড সে দ্যাটস আ রিয়েলি বিগ অনার ফর মি তো অনেকে আছেন যে যারা কনফিউশন ক্রিয়েট করেন তো এই জন্য জাস্ট জিনিসটা রিপ্লাই দেন দেখেন আনাস ভাইয়ের ভিডিও যারা দেখছেন আমি নিজেও দেখছি ওনার টাইমে উনি কিন্তু প্রায় দশটা বারোটা তেরোটা টিউশনে ছিলেন দশটা বারোটা তেরোটা কোচিং করছেন অনেক জায়গায় অনেকভাবে অনেক কিছু করছেন উনি ওনার জার্নি উনি আবার কিন্তু উনি নিজেই শেয়ার করেন যে তার ছোটোবেলা লাইফে অনেক প্রকারের রিলেশনশিপ ছিল উনি নিজেই শেয়ার করছেন ওনার ভিডিওতে ঠিক আছে ভাইয়া নিজেই বলেন সে উনি কিন্তু অনেক কিছুই বলেন ওনার ছোটোবেলা লাইফের ক্যাটালগটা সেম ছিল উনি সর্বদাই এক টাইপের পরিশ্রমী ছিলেন আমার লাইফের ক্যাটালগটা ডিফারেন্ট আমি ছোটোবেলা থেকে কলেজ লাইফের আগ পর্যন্ত একটা পুরো মানে কমপ্লিট নার্ড ছিলাম নার্ড মিনস ফাকিং নার্ড মানে হয় মানে কিচ্ছু করে না মানে সকাল দিন রাত কখন কী হয় কিচ্ছু জানে না আই ওয়াজ কমপ্লিটলি অফ ফাকিং নার্ড কলেজ লাইফে ওইটা আমি স্মার্ট স্টাডিটা শুরু করছি আমি স্মার্ট স্টাডি থেকে শিখতে পারছি যে এইটার থ্রুতে আরও বেশি অ্যাচিভমেন্ট করা যায় চার পাঁচ ঘন্টা পড়লে আরও বেশি করা যায় কেমনে ওই যে চার পাঁচ ঘন্টায় আমি সিমিলার সেম কোয়ালিটি প্রডিউস করতেছি কোয়ালিটি একটা কোয়ান্টিটি একটা কোয়ালিটি আপনি যদি বলেন আমি আঠারো ঘন্টা বই নিয়ে বসেছিলাম আপনি আসলে আঠারো ঘন্টা বই নিয়ে বসে ছিলেন না পুরো আঠারো ঘন্টার মধ্যে আপনি অমুকটি নিয়ে ভাবছেন তমুকটি নিয়ে ভাবছেন ফেসবুকে নোটিফিকেশন দেখছেন এখানে অনেক কিছু করছেন বাট আমি যখন বলতেছি আমি চার ঘন্টা পড়ছি অ্যান্ড বুয়েটে চান্স পেছে পুরো কলেজ লাইফ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বুয়েটের আগের সময় আমি জাস্ট চার ঘন্টার বেশি কখনো ক্রস করি নাই মানে আমার ক্রস করার মতো সময় ছিল না আপনি বুঝতেই পারতেছেন জার্নি জিম টিম মিলে তো এখানে আমি এত পরিমাণ কোয়ালিটি প্রডিউস করতাম যে আপনি সতেরো আঠারো ঘন্টা পড়েও কিছু করবেন আমি যখন তখন পড়তাছে চার ঘন্টা ভাই আমার আশপাশে ভূমিকম্প হয়ে গেলো আমি টের পাবো না আমার আলাদা রুমে গেট টেট লক করে একদম মানে পুরো এয়ার টাইট করে আমি পড়তাম পাগলের মতো শুয়োরের মতো পড়তাম ভোর পাঁচটার দিকে ওইটা পাঁচটা থেকে নটা শেষ তারপর সারাদিন ঘুরে বেড়া ওই যে মার ওই যে সেখানে প্রিন্সিপালটা যে সকালে পড়ে ফেলা তারপরে যা ইচ্ছা তাই করে ওইগুলাই আমি মাথায় রেখে চলি বাবার সেখানে রিয়েলিটি ওইগুলাই মানে এখন কিছু কথা বলি ওই যে যে বুলিগুলা এখন নাও অ্যাজ আ ম্যান আম রিয়েলি বিগ আর যারা বুলি করতো তাদের মানে মোটামুটি ছয় সাতটার সমান একা আমি তো আমি কি কখনো কিছু করছি কি না না আমি কখনো কিছু করি নাই মানে আমি কখনো কিছু করব ওরা মজার জায়গাটা এইটাই যে ওই যে বলে না যে মারার চেয়ে মারতে পারি এই জিনিসটা বোঝানো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট অনেকটা ওই রকম না যে তারা জানে যে আমি চাইলে তার জীবন শেষ করে ফেলা যেতে পারে লিপচাল আই ক্যান আই ক্যান লিপচাল ফাকিং কিল দাম কিচ্ছু হবে না রায়ন ডু দ্যাট আমি নাফিস আহমেদ মৃধা এইটুকুই তারা জানা যাক ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স বলেন রিয়েলিটি বলেন ট্যাক্স বলেন সব কিছু দিয়ে মানে আমি জানি না যে আমি লিপটাল একটা ভিডিওতে ডেডিকেট করে তাদের নিয়ে কথা বলতেছি এটাই তাদের সৌভাগ্য নাফিস আহমেদ মৃধা পড়তেছে এটা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ঠিক আছে তো গল্পটা শেয়ার করার মেন রিজন যেটা ছিল আপনারা যেন কনফিউজ না হন যে দেখেন আমার স্টোরি আই ওয়াজ কমপ্লিটলি অ্যান্ড আর্ট বিফোর মাই কলেজ টেস কলেজ লাইফে এসে আমি স্মার্ট স্টাডি শিখছি যার কারণে এই চ্যানেলটার ব্র্যান্ডিং অনেকটাতে অনেকখানি আপনি স্মার্ট স্টাডি দেখবেন বাট আপনি যদি এই চ্যানেলটার একদম মানে কোর ব্র্যান্ডিংটা বলেন যে আমার কোর ব্র্যান্ডিং যেইটার উপরে আমি দুইটা পা রাখি বা আমার অস্তিত্বটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে কি দেখেন আমি মোটামুটি বলতে পারেন বিনা খরচে আপনি শুনবেন আমার ওই যে ওই ভিডিওটা নেক্সট ভিডিওটা দেখলে বুঝবেন যে আমি অ্যাডমিশন টাইমে উদ্ভাসের মরাল টেস্ট এক্সামে ছিলাম ঠিক আছে প্রোগ্রামে ছিলাম তো মোটামুটি বিনা খরচে এবং খুবই কম পড়ে আমি বুয়েটে আসছি এইটা একটা প্রথম ব্র্যান্ডিং বলবো আর একটা ব্র্যান্ডিং হইতেছে গিয়া স্লো বার্ন কেন মানে ওয়াই মাই বার্নিং স্লো এই যে ছোটোবেলা থেকে এত কিছু দেখছি রিয়েলিটি শিখছি ওইখানে বডি শেম হয়েছে বাসায় বলি নাই চিন্তা ভাবনা করছি নিজে নিজে অ্যান্ড দেখেন একটা পর্যায়ে যে আমি আমার লাইফে একখানে যেই রিগ্রেটটা ছিল সব কিছু কিন্তু পোষায় ফেলাইছি ট্যাক্স বলেন ফিজিক্যাল স
আমি যেটা চাইছি সেটার জন্য খাটছি বিশ বছর মোটামুটি এখন পাইছি এগুলো আল্লাহ আমাকে সব কিছুই দিয়েছেন ঠিক আছে কিছু একটা ছোট্ট গল্প বলে রাখি যে আমি এতটা শাস্ত্রই ছেড়েছিলাম যে আমি আমার বাসার মানে ফ্যান কতক্ষণ চালাইতে সেটাও হিসাব করে চালাতাম সবসময় ফ্যান চালু রাখতাম না কারণ আমি জানতাম যে আমার বাবার ইনকাম রেশিও লো সে অনেক সততার কারণে ইনকাম করেন না অতটা এমন না যে ভালো ইনকাম করলেই অসৎ না বাট আমার বাবার ক্ষেত্রে বলতেছি বাবার অফিসের মানে স্যালারি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এরকম যে সে চাইলে অনেক কামাইতে পারে সে চাইলেই প্রাডো কিনতে পারে আবার চাইলে সে একদম নর্মাল বেসিক লাইফটা লিড করতে পারে সে আমি ওইরকম করে খরচ করে চালাইতাম কারণ বাবার ওই সব সিদ্ধান্তকে আমি খুব সম্মান করতাম ওই আমি এখন এখন আল্লাহ রহমত আল্লাহ কিন্তু আমাকে দিছেন আমি ইচ্ছা মতো এয়ার কুলেশন চালাই যেসে অন করতেছি আই গট ম্যারিড অনেক কিছু আছে ঠিক আছে এই যে আমার পুরো ব্র্যান্ডিংটা এই জিনিসটা ক্লিয়ার আউট করা যে স্লো বান জিনিসটা করতে আসছে ওই যে ছোটোবেলা থেকে জন্মের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের ভিতরে একটা জিনিস পোষা ওইটার উপরে দাঁড়ানো এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে গ্রামগঞ্জের বা শহরের বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যারা আছেন যারা অলমোস্ট খুবই কম খরচে চিন্তা ভাবনা করেন বুয়েটে চান্স পাওয়ার বা যারা নিজেদেরকে সুবিধা বঞ্চিত মনে করেন আমি সুবিধা বঞ্চিত ছিলাম না কিন্তু আমি কোনো রিসোর্সের হেল্পও নিতাম না আমি অনলাইনে ফ্রি ভিডিওর হেল্প নিতাম আপনি দেখবেন যে আমার বিভিন্ন পেইড কোর্সের কন্টেন্টে আমি কিন্তু অনেক সময় অনেক ফ্রি ভিডিওর ইনস্ট্রাক্টর টিচার বা ওই প্রতিষ্ঠানটার নাম উল্লেখ করি ঠিক আছে তো এগুলো কিন্তু সত্যি আমাকে অনেক অনেক হেল্প করতো সে এরকম মানুষ যারা আছেন তারা কিভাবে বুয়েট আসতে পারেন উইটার সাথে আমার লাইফের রিলেশন রেখে গাইডলাইন দেওয়া এই হচ্ছে আমার চ্যানেলের কমপ্লিট মোটো আগে সে আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি কে আমি নাফিস আহমেদ মৃধা অ্যান্ড আমি চেষ্টা করতেছি যেন আমি এরকম এক দল যুবক যুবতী ক্রিয়েট করতে পারি যারা হচ্ছে কমপ্লিটলি নিজের আর্নিংয়ের উপরে মোটামুটি বিশ বাইশ বছরের উপরে দাঁড়ায় যেতে পারে এবং নিজের ফ্যামিলিকেও সাপোর্ট করতে পারে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তারা